गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द क्लास योर कंप्यूटर क्लास टूडे विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर वॉट इज द न्यू चैप्टर दैट इज कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम ऑफ द पॉइंट दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डेटा स्टोरेज यूनिट्स कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एंड दिस एक्टिविटी इज गिवेन टू यू ऑल यू हैव टू डू इट बाय योर homework because you have to collect some of the data or information from your neighbors or any of your family members or any the person who are staying in as you, as a rent in your house okay write down their names address and contact number okay i hope you will do this homework isn't it okay now start with the new chapter that is data and information okay we feed data into computer in the form of text numbers special characters facts concepts or instructions therefore we can say that data is a representation of unorganized facts and figures what do you mean by data data means the information jo hum information collect karte hain kis form mein collect karte hain text jo aapke messages hote hain ya written form नंबर्स जो आप नंबर्स न्यू सपोज वन टू थ्री जो भी आप मोबाइल नंबर्स कलेक्ट करते हो इट इज़ इन नंबर फॉर्म इज इन टेट दैन नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स देर आर सम स्पेशल कैरेक्टर्स विच यू विल एबल टू लर्न इन कंप्यूटर दैट इज सपोज स्पेशल कैरेक्टर्स इन वाइल यूजिंग द की बोर्ड यू विल लर्न सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश एट द रेट ओके दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर्स फैक्ट्स कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शंस वी विल गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू यू ऑल कि डू योर होमवर्क हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना आपको कि आप होमवर्क करके आइएगा दैट इज ऑल आर दीज नोन एज डेटा देर फोर वी कैन से दैट डेटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा क्या है एक तरह का इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज नहीं होता है वाई इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज बिकॉज जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं रैंडमली कलेक्ट करते हैं इसेंट इट दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट इन अ ऑर्गेनाइज फैक्ट एंड फिगर्स दैट इज ऑल्सो नोन एज अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरस्टूड दिस मच ओके सपोज वॉट डर यू मीन बाई इंफॉर्मेशन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है ठीक है लाइक इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज डेटा इट इज़ मीनिंगफुल ओके इंफॉर्मेशन क्या होता है एक बहुत प्रॉपर वे में होता है बट डेटा इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर वे बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होता है डेटा लेकिन इंफॉर्मेशन इट इज़ ऑर्गेनाइज एंड आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इट इज़ मीनिंगफुल सपोज अगर हम टीचर आपको कोई इंफॉर्मेशन देती है तो वो मीनिंगफुल होता है प्रजेंट इट उसका कुछ मतलब होता है लेकिन डेटा का कोई भी मतलब या मीनिंग नहीं होती अंडरस्टूड लेट अस स्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दैम डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाट डू मीन बाय रॉ यर रॉ मीन्स फर्निश्ड नहीं होता है बहुत अच्छे से नहीं होता है रैंडमली हम कलेक्ट करके आते हैं उसको ठीक है and information is a प्रोसेस and ऑर्गेनाइज data और information बहुत ही प्रोसेस्ड होता है बहुत ही प्रोसेस्ड मीन्स बहुत प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है उसका हर चीज़ का मीनिंग होता है एक एक वर्ड की मीनिंग होती है ऐसे ही नहीं कि कुछ भी किसी से आप कलेक्ट कर लोगे अंडरस्टूड सेकेंड इट इज़ यूज एज इनपुट डेटा क्या यूज होता है एक तरह का इनपुट मतलब किसी में आप डाल रहे हो सपोज हमारे ब्रेन में कोई भी डेटा बहुत सारी चीज़ आजकल कोरोना वायरस के बारे में फैली हुई है रिसेंट इट बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ से मिलते हैं तो वो सब क्या है डेटा है जो हमारे ब्रेन में या आ, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन में जाती हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट जब कोई चीज़ अंदर जाती है सपोज हमने कोई इन्फॉर्मेशन की के थ्रू कंप्यूटर को दी दैट इज़ नोन एज इनपुट हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट किया डाला अंदर ठीक है इट इज़ ऑप्टेन एंड इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन एज आउटपुट आउटपुट मीन्स जो चीज़ हम बाहर देते हैं सपोज मैंने हम लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दी 
इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू देते हैं कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या किया हमने इनपुट किया अब कंप्यूटर उसको क्या करेगा प्रोसेस्ड करेगा मीन्स उस पर वर्क करेगा जब वर्क करके जो फाइनल रिजल्ट लेता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट देयर फोर डेटा इज नोन एज इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज नोन एज आउटपुट अंडरस्टूड दिस मच ओके डेटा इज मीनिंगस डेटा का कोई भी मतलब नहीं होता है बट इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है उसका मतलब होता है नाउ कम टू द लेस लेट्स एग्जाम्पल लेट्स गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विथ सम एग्जाम्पल्स फ्राम आर डेली लाइफ मतलब जो डेली हम लोग रोज़मर्रा की जो लाइफ होती है डेली जो रूटीन होता है उससे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ओके योर स्पोर्ट्स टीचर वॉन्ट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ हाइट एंड वेट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ही कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड फीड्स इट इन द कंप्यूटर आफ्टर एंट्रिंग द रॉ डेटा एज इनपुट इन टू द कंप्यूटर ही ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर द प्रोसेस डेटा ऑप्टेन एज आउटपुट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन सपोज आपके स्पोर्ट्स टीचर हैं ठीक है उन्होंने क्या किया एक डेटा कलेक्ट किया उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया दे ही कॉल ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्हाट क्या बनाया उन्होंने लिस्ट बनाया व्हाट टाइप ऑफ लिस्ट हाइट एंड वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सबकी हाइट और वेट का लिस्ट बनाया कि ईच स्टूडेंट ईच एंड एवरी स्टूडेंट की कितनी हाइट है और उसका वेट क्या है ही कलेक्ट्स द डेटा अब उन्होंने क्या किया उन्होंने सारे डेटा को कलेक्ट किया जो भी बच्चा आता गया जो भी स्टूडेंट्स आते गए उनके सारे डेटा एक साथ कलेक्ट कर लिए और एक साथ लिख डाले अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस इन दिस इन दिस द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि सारे डेटा को उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया सपोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया या असेंडिंग ऑर्डर में लगाया दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग उसको प्रॉपरली अरेंज करना अंडरस्टूड जब हम चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करते हैं दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग एंड आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इट इट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन जब हम पूरे डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से तो वो और अच्छा दिखने लगता है जब अच्छा दिखता है दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन अंडरस्टूड दिस मच ना द सेकेंड एग्जाम्पल वेन योर मदर परचेज थिंग्स फ्रॉम अ ग्रॉसरी वॉट डू मीन बाई ग्रॉसरी ग्रॉसरी स्टोर जब आपकी मदर कुछ सामान लेने जाती हैं ग्रॉसरी वगैरह सपोज कोई भी जनरल चीज़ें जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वेजिटेबल्स हो गया ये सब तो दैट इज़ नोन एज ग्रॉसरी ग्रॉसरी स्टोर ठीक है द ग्रॉसर टेक्स डिटेल्स फ्रॉम हर अबाउट वेरियस फूड आइटम्स परचेज एंड फीड्स द डेटा इन द कंप्यूटर एज इनपुट और मदर आपकी क्या करती हैं वो सारे फूड आइटम्स उस स्टोर कीपर को बताती हैं और सेलर को बताती हैं कि मुझे ये ये चीज़ें चाहिए तो वो सेलर क्या करता है सारी चीज़ों को स्टोर करता है ठीक है कि इनको आपकी मदर को क्या क्या चीज़ें चाहिए आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा प्रॉपरली द इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन एज आउटपुट एंड गिवन टू योर मदर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड बिल एंड आफ्टर दैट वट डी वट ही विल डू ही विल ऑर्गेनाइज ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाई योर मदर एंड गिव यू द दिस थिंग प्रिंटेड बिल एक बिल देता है आपको कि दिस मच कॉस्ट इज योर ग्रॉसरी आइटम विल बी ओके और आपको ग्रॉसरी आइटम हैंड ओवर करता है आप क्या करते हो घर आ जाते हो लेके दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द डेट एंड इन्फॉर्मेशन आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एंड इन्जॉय सी द पिक्चर ऑल्सो this is uh, the teacher is measuring the height and weight of the student and in this picture you you and your mother gone to the shopkeeper interesting no okay come to the next part okay the next part is data storage units okay all the data that we feed into a computer gets converted to a form that can be understood by the computer jo bhi data whatever the data you are collecting or you feeding to the computer jo bhi computer ko aap data de rahe ho wo kya karta hai wo hamari language to samajh nahi pata hai to wo kya karta hai it will be converted into its language computer unko apni language mein convert karta hai okay taki wo usko samajh pae theek hai computer cannot understand our language 
कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कंप्यूटर क्या करता है अपनी लैंग्वेज में पहले उसको कन्वर्ट करता है देन वो आपको उसको आउटपुट देगा दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड द मशीन कोड और इस लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं दैट इज़ नोन एज मशीन कोड अ कंप्यूटर टेक्स द इनपुट इन टू फॉर्म्स कंप्यूटर जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं जो इनपुट देते हैं उसको टू फॉर्म्स में लेता है वॉट आर द टू फॉर्म ऑन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई वन एंड ऑफ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ज़ीरो बोथ ज़ीरो एंड वन आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स बोथ ज़ीरो ओनली टू फॉर्म्स कंप्यूटर सिर्फ टू लैंग्वेज और टू वर्ड समझते हैं दैट इज़ ज़ीरो एंड वन जो भी लैंग्वेज जो भी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर को दोगे वो पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी डिजिट में बाइनरी डिजिट मीन्स ज़ीरो एंड वन डेटा इंटर इन टू अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड मेजर्ड इन बाइट्स किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं बिट्स में और किस में मेजर करते हैं बाइट्स में अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज बिट बिट इज अ सिंगल डिजिट इन बाइनरी नंबर बिट क्या है सिंगल डिजिट है बाइनरी नंबर में दैट इज जीरो एंड वन विच कैन बी आई दीरो और वन अंडरस्टैंड इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर और सबसे स्मॉलर यूनिट है कंप्यूटर में सपोज जीरो जीरो एंड वन इज अ बिट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट अ ग्रुप ऑफ एट बिट इज कॉल्ड बाइट ग्रुप ऑफ एट बिट मीन्स एट बिट को मिला के उनका ग्रुप मिल बना के क्या बनता है बाइट वन बाइट इट इज कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी वॉट इज कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बाइट अंडरस्टूड दिस मच ओके नाउ हेयर सम ऑफ द यूनिट्स इज गिवेन दैट यू विल रीच एंड एट योर होम प्लीज रीड ऑल द यूनिट्स वन बाय वन अंडरस्टूड इट इज वन बाइट इज इक्वल्स टू एट बिट्स All these bits and bytes are given to you all. Please go through this chart once again. Okay. Now come to the second part. I hope you will read this part. Suppose one kilobyte is equal to one thousand bytes. One megabyte is equals to one thousand kilobyte. One gigabyte is equals to one thousand megabyte. One terabyte is equals to one thousand gigabyte. One petabyte is equal to one thousand terabyte. One exabyte is equal to one thousand petabyte. One zettabyte is equal to one thousand exabyte. And one yottabyte is equal to one thousand zettabyte. Understood? This is the just a unit that you have to remember it and read through thoroughly. One uh, kb byte is equal to one thousand twenty-four byte. This is the main one. Okay. One megabyte is equal to one thousand twenty-four kb byte. One gigabyte is equal to one thousand twenty-four megabyte. One tabbyte is equal to one thousand twenty-four gigabyte. And when pebbyte is equal to one thousand twenty-four tabbyte. And one exabyte is equal to one thousand twenty-four pebbyte. One zabbyte is equal to one thousand twenty-four exabyte. One UB byte is equal to one thousand twenty-four ZB byte. This is the only chart that you have to read through. Don't memorize it. Okay, okay. The main part which you have to go through thoroughly that is computer memory. What do you mean by memory? Can anyone tell me? What do you mean by memory? Okay, I'll tell you. Memory means जो भी instruction, जो भी हमारे दिमाग में save होता है. and it will be saved permanently suppose agar aap exam dene jaate ho that you are going to give a exam you will save all your question answer exercises in your memory brain mein save karte ho wo save ho jata hai permanently then only you are going to write in the examination in the same manner computer is also a also are having memory that all the data and instruction will be saved in the memory understood Okay this much is enough i think uh, for today 
go through the data and information data storage units and all these uh, units which are given here and also read this topic that is computer memory so that in the next class we will able to uh, learn some of the memories of computer okay thank you so much class this is your homework to read this chapter once again okay thank you